ఈ న్యూస్ కు స్వాగతం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెనుగొండ మండలం సిద్ధాంతంలో గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి చెరుకువాడ శ్రీ నంగరాజరాజు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేశారు స్థానిక కూరగాయల మార్కెట్లో రేటు వాడిగి తెలుసుకున్నారు ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయల రేట్లు అందుబాటులో ఉండాలని ఎవరైనా ఇష్టానుసారంగా అమ్మితే వారు దుకాణాలు సీజ్ చేస్తామని తెలిపారు తెలిపిన అనంతరం పంచాయతీ అధికారులతో మాట్లాడుతూ వీధులు రోడ్లు ఎక్కడికక్కడ శుభ్రంగా శానిటేషన్తో చేయాలని బీచింగ్లు స్ప్రేలు ఎప్పటికప్పుడు చేస్తూ ఉండాలని ఆదేశాలిచ్చారు ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలని సామాజిక దూరం పాటించాలని కోరారు స్వాగతం కమిషనర్ ఆకస్మిక తనిఖీ మెండపేట పట్టణంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎక్కువ ధరలకు మాస్కులు అమ్ముతున్నారని ప్రజలు ఫిర్యాదు చేశారు ఫిర్యాదు మేరకు మెడికల్ షాపుల్లో తనిఖీ చేసి ఇకపై ఇలాంటి ఫిర్యాదులు రాకూడదని వస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు అలాగే స్థానిక ఒక బారిపై తనిఖీ చేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే మద్యం అమ్మకూడదని బారు యజమానులు హెచ్చరించారు బార్లో దొరికిన వాటర్ గ్లాసులను ప్యాకెట్లను సీజ్ చేశారు ఈ ఆకస్మిక తనిఖీలో కమిషనర్తో పాటు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ ముత్యాల సత్యరాజు మరియు ఇతర మున్సిపల్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మీరు ఏం చేసినా మీ ఇష్టం సార్ అది నేను అయితే అమ్మి తమ్ముడు చూపించారు కూడా డ్రైవర్ రామర్ దగ్గర గెలుపునండి ఎర్ర దగ్గర గెలుపుని మరి ఎవరు మరి ఏమో మరి ఎవరన్నా తెచ్చారు మీరు ఏమో ఇక్కడ తెలియదు మరి లోపల స్వాగతం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పల్లకొల్లు మండలం చింతపర్రు గ్రామంలో పంట పొలాలకు రైతులు పెట్టుబడి పెట్టి పంటలను పండించి పంట భూములు ఎండిపోయాయి టీఆర్ఎస్ అనే రైతు నష్టపోకుండా తగిన సమయంలో నీరు అందించి రైతులను ఆదుకోవాలని వ్యవసాయ ఇరిగేషన్ ఏఈడిఈ అధికారులతో మాట్లాడిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ మేక శేషుబాబు మరియు రైతులు పాల్గొన్నారు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇటు చింతపర్రు గ్రామంలో కానివ్వండి దిగమర్రు పెదమాడుపల్లి కొత్తపేట అలాగే మరి శివారు ప్రాంతాలు ఎక్కడుంటే అక్కడ నీటి అద్దడి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి రైతులందరూ కూడా ఈరోజు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే మాకు నీ పూర్తిగా పెట్టుబడి అన్ని కూడా పెట్టడం జరిగింది మరి ఇలా వేలాది రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి ఈరోజు నష్టపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే మాకు చేలు బాగా చాలా చక్కగా పండటం జరిగింది కానీ ఈరోజు నీటి కొరత వల్ల మరి ఈరోజు పాలు ఎక్కే దశలో మాకు నీళ్లు లేకపోవడం కారణంగా దిగుబడులు తగ్గిపోయేటటువంటి పరిస్థితి చేలన్నీ కూడా ఎండిపోయి మరి ఈరోజు ఇబ్బందులు పడేటువంటి పరిస్థితి అనే విధంగా రైతులందరూ గగ్గోలు పెడుతున్నారు ఈరోజు తోడుకోవటానికి కూడా ఎందుకంటే ఈరోజు కాలంలో కానీ బోధుల్లో కానీ ఎక్కడైనా నీరుంటే 
రైతులు తోడుకునేటువంటి పరిస్థితి కానీ ఈ రోజు తోడుకోవడానికి కూడా నీళ్లు లేక ఇబ్బందులు పడి చేలని కూడా నెరలు కొట్టేసి చేలు నడిచేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చాలా దారుణమైన పరిస్థితి మరి వెంటనే మరి అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి నీటి పారుదలకు సంబంధించినటువంటి శాఖ వారు కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్పందించి మరి దీని మీద యాక్షన్ తీసుకుని రైతులందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్క ఎకరానికి కూడా నీరు అందించేటటువంటి విధంగా ఈ రోజు ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది అధికారులు కూడా వెంటనే స్పందించి నీరు అందించేటటువంటి విధంగా అవసరమైతే కొంచెం లెవెల్స్ పెంచేటటువంటి విధంగా ఎక్కడైతే కెనాల్స్కి సంబంధించి ఎక్కడైతే బోర్డులకు సంబంధించి అవసరమైతే కొంచెం లెవెల్స్ పెంచి నీరుని అందించి మరి రైతులు ఎవరికి కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా చూడవలసి చూడాలని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇప్పుడే ఏఈ గారితోటి కానివ్వండి డిఈ గారితోటి ఈ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది అది ఈ యొక్క విషయాన్ని ఆర్డీఓ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లి వెంటనే నీళ్లు అందించేటువంటి విధంగా మరి తగు సర్వీలు మేము అందరం కూడా చేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు మన అందరికీ కూడా తెలుసు ఇప్పటి వరకు కూడా నీళ్లు పూర్తిగా అందించడం జరిగింది ఇప్పుడు కనుక మన నీళ్లు అందిస్తే నలభై నుంచి యాభై వస్తాలు పండేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు కనుక నీళ్లు అందించకపోతే కనీసం ఇదంతా కూడా మరి ఈ రోజు ఎండిపోయి వెట్ అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి పరిస్థితి ఈ రోజు రైతుల యొక్క ఆవేదనని ఆందోళనని మరి దయచేసి మరి అదే నీటి పారుదల అధికారులందరూ కూడా ఆలోచన చేసి ప్రతి ఒక్క ఎకరానికి కూడా నీరు అందించేటువంటి విధంగా ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కృషిని మరి మీరు ఎదరికి తీసుకెళ్లేటువంటి విధంగా చూడాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అవసరమైతే మీరు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ తోటి మీరు అందరూ కూడా తిరిగి ఏ ఏరియాలో నీరు కావాలి ఏ ఏరియాలో నీటి లెవెల్స్ పెంచాలి అవసరమైతే ఏఈ గారి డిఈ గారికి ఈఈ గారికి కూడా తెలియజేసినట్లయితే వారు కూడా మరి లెవెల్స్ పెంచి మరి నీరు వచ్చేటువంటి విధంగా కూడా చేస్తారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాస్తవ పరిస్థితుల్ని పై అధికారులకు తెలియజేసి రైతులను ఆదుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెరుమంట్ర మండలం పెనుమంట్ర గ్రామంలో శనివారం సంత మార్కెట్ కావడంతో గృహం నుండి వచ్చి నిత్యావసరాల సరుకులు కొనుక్కునేందుకు వచ్చిన జనాలు ప్రజలను పోలీసులు హెచ్చరించడం గానీ ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా ప్రజలు సంత మార్కెట్ లోకి వస్తున్నారని పోలీసులు తెలియజేశారు ప్రజల మధ్య చిన్న చిన్న గొడవలు వాలంటరీలు పోలీసులు హెచ్చరించారు గానీ ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా ప్రజలు సంత మార్కెట్ లో తిరుగుతున్నారు స్వాగతం అధికారులతో డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ సమీక్ష మున్సిపల్ ఆఫీస్ లో అధికారులు రాజకీయ నాయకులతో సమీక్ష చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా నియంత్రణకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలియజేశారు అందరూ కూడా సామాజిక దూరం పాటించాలని ఆయన తెలిపారు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన సమయంలోనే నిత్యావసర వస్తువులు అమ్మాలని మిగతా టైంలో అమ్మకూడదని ఆయన వ్యాపారస్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ సందర్భంగా మెండపేట ఎమ్మెల్యే వేగుల జోగేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ పేదలు పని చేసుకుంటేనే గాని రోజు గడవని వారు ఉన్నారని వారికి ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని ఆయన ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు రామచంద్రపురం డిఎస్పి ఎం రాజ్ రాజగోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టమని ఒంటి గంట దాటిన తర్వాత అవగాహన కల్పిస్తున్నామని రావద్దని వేగుల్ల బట్టీరామయ్య చౌదరి రెడ్డి రాజాపల్ కమిషనర్ త్రివర్ణ రాజు పాల్గొన్నారు అది రానప్పుడుగానే మరి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నందుకు మరి వారు అందరికీ ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఇక్కడ పోలీస్ అధికారులని మరి రెవెన్యూ అధికారులు ముఖ్యంగా ఈ సమావేశానికి పిలవడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది కొన్ని మరి మనకు నిత్యావసర వస్తువులు ఉంటాయి అవన్నిటి కూడా మరి ఫ్రీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి లేదా రైస్ మిల్ నడిపోవడానికి వాటి యొక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా నిషేధించుకున్నాం మరి వారి దానికి మరి అధికారులు సహకరించవలసింది కానీ అదే విధంగా ఆ యొక్క కమ్యూనిటీ సెట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ విషయంలో కూడా సరైన మందు మీకు ఉంటే మనకి తగ్గడం లేదు కాబట్టి అంతేగాను మనం 
பால்குன்னார்
డెస్క్ స్వాగతం మద్యం దొరక్క వ్యసనానికి బానిసైన తోపుడు బండి రిక్షా కార్మికుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు పోలీసులు అనుమానాస్పద మృతి కేసుగా నమోదు చేశారు టౌన్ ఎస్ఐ తోట సునీత కథనం ప్రకారం మెండపేట గాంధీనగర్ రైతు బజార్ ఎదురుగా ఉన్న వీధిలో నివసిస్తున్న షేక్ బాజీఖాన్ వయసు యాభై ఆరు సంవత్సరాలు మెండపేట రవికాంత్ పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా ఉన్న పాత సామిల్లు షెడ్ కు ఉరివేసుకుని మృతి చెందాడు అన్నవరం సచ్చికిరికొండపై ఇద్దరికి భోజనం చేసిన వెంటనే వాంతులు అవ్వడంతో సరైన ఆహారం పెట్టడం లేదు అంటూ అర్హర సదన్ క్వారంటైన్ సెంటర్లో అనుమానితులు ఆందోళన విషయం అధికారులకు చెప్తున్నా పట్టించుకోని రెవెన్యూ అధికారులు ఆహారంలో పురుగులు దర్శనమివ్వడంతో వెనుతిరిగిన విద్యార్థులు ఒక రూమ్లో నలుగురిని ఉంచి చేతులు దులుపుకున్న అధికారులు ఆలమూరు మండలం మడికి అంతరాష్ట్ర కూరగాయల మార్కెట్ లో సామాజిక దూరం అసలు పాటించడం లేదు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి కేంద్రంగా మారుతుంది పోలీసులు రెవెన్యూ అధికారులు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా బాధ్యత లేని వాళ్ళు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అయితే ఇలా ఈ మార్కెట్ ను మూసివేయడమే మంచిది ఆర్ రాజేష్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ మృతి రాజమహేంద్రవరం డ్యూటీ చేసి వస్తుండగా బ్రిడ్జ్ పై రోప్ చీకటి లో కనబడక అది విచక్ర వాహనంతో ఢీకొని మృతి అవగాహన లోపం వల్ల వ్యక్తి హెచ్చరికను బోర్డు లేకుండా ఇలా రోప్ కట్టడంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు ఒకసారి ఇంకా <laughs> <laughs> 
साधु महेंद्र लाइट फोन सर फैन साधु महेंद्र लाइट आ पश्चिम गोदावरी जिगौ मंडल सिद्धांत गृह निर्माण शाखा मंत्री चरकवाड़ श्री नंगराधराज आकस्मिक तनखील स्थाक मार्केट रेट वाड़ी तेज प्रजाक नित्यावस सरकूल रेट अदाटर इष्टा अम्मते वो दुका सीजेस्टा अन पंचायती अधिकारू तो वीधु रोड शुभ्र शाटेषन तो चेयर ब्लीचिंग स्प्रेपू उ आदेश प्रजु इलाजिक दूर पाटी को स्वागत कमीशनर आकस्मिक तनखी मेडपेट पट निबंधन विरुद्ध धरल को मत प्रजु फिर्याद फिर्याद मेरे को मेडिकल षापो तनखी चेसी इक इला फिर राकूदी वस्ते कठिन चर्चा तपवान हेच्चार अलागे स्थाक और बार पै तनखी चेसी एट्ठी परस्थित मद्यम अम्मकूदी बार यजमा हेच्चर बार दटर ग्लास प्याके सीजार यह आकस्मिक तनखी कमीशनर तो शानेटरी इंस्पेक्टर मुत्यल सत्यराजु मरी इतर मुनपाल सिबंदी पाग्न
చూస్తున్నారు కాదు మీరు ఏం చేసినా మీరు చూస్తారు అది నేను అయితే అన్ని సమస్యలు చూసి చేస్తారు అలా కూడా డ్రైవర్ రామర్దా గెలుపునండి ఎరారిదా గెలుపుని మరి ఎవరన్నా మరి ఏమో మరి ఎవరన్నా పిచ్చర్ మీరే మాట తెలియదు మరి ఇప్పుడు ఆపలా మరి మీరు లేకపోవచ్చు అది ఎవరిదే అది మీదేగా మీదేగా మీరు అమ్మరు కదా ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా మీరు అమ్మరు కదా మరి ఇందులోనే కొన్నారంట మీకు తెలియపోవడం ఏంటి ఇందులో కొంటే మీకు తెలియపోవడం ఏంటి మీరు లేకపోయి ఉండొచ్చు తక్కువపడం పని సార్ చూడలేదు వ్యాపారం కాదు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పల్లకొల్లు మండలం చింతపర్రు గ్రామంలో పంట పొలాలకు రైతులు పెట్టుబడి పెట్టి పంటలను పండించి పంట భూములు ఎండిపోయాయి టీఆర్ఎస్ అనే రైతు నష్టపోకుండా తగిన సమయంలో నీరు అందించి రైతులను అద్దుకోవాలని వ్యవసాయ ఇరిగేషన్ ఏఈడిఈ అధికారులతో మాట్లాడిన మాజీ ఎమ్మెల్సీ మేకా శేషుబాబు మరియు రైతులు పాల్గొన్నారు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇటు చింతపర్రు గ్రామంలో కానివ్వండి దిగమర్రు పెదమాడుపల్లి కొత్తపేట అలాగే మరి శివారు ప్రాంతాలు ఎక్కడుంటే అక్కడ నీటి అద్దడి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి రైతులందరూ కూడా ఈరోజు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే మాకు నీ పూర్తిగా పెట్టుబడి అన్ని కూడా పెట్టడం జరిగింది మరి వేలాది రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి ఈరోజు నష్టపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే మాకు చేలు బాగా చాలా చక్కగా పండడం జరిగింది కానీ ఈరోజు నీటి కొరత వల్ల మరి ఈరోజు పాలు ఎక్కే దశలో మాకు నీళ్లు లేకపోవడం కారణంగా దిగుబడులు తగ్గిపోయేటటువంటి పరిస్థితి చేలన్నీ కూడా ఎండిపోయి మరి ఈరోజు ఇబ్బందులు పడేటటువంటి పరిస్థితి అనే విధంగా రైతులందరూ గగ్గోలు పెడుతున్నారు ఈరోజు తోడుకోవటానికి కూడా ఎందుకంటే ఈరోజు కాలువల్లో కానీ బోధుల్లో కానీ ఎక్కడా నీరు ఉంటే రైతులు తోడుకునేటువంటి పరిస్థితి కానీ ఈరోజు తోడుకోవడానికి కూడా నీళ్లు లేక ఇబ్బందులు పడి చేలన్నీ కూడా నెరల కొట్టేసి చేలు నడిచేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చాలా దారుణమైన పరిస్థితి మరి వెంటనే మరి అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ కానివ్వండి నీటి పారుదలకు సంబంధించినటువంటి శాఖ వారు కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్పందించి మరి దీని మీద యాక్షన్ తీసుకుని రైతులందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్క ఎకరానికి కూడా నీరు అందించేటటువంటి విధంగా ఈరోజు ప్రభుత్వం చెప్తూ ఉంది అధికారులు కూడా వెంటనే స్పందించి నీరు అందించేటటువంటి విధంగా అవసరమైతే కొంచెం లెవెల్స్ పెంచేటటువంటి విధంగా ఎక్కడైతే కెనాల్స్కి సంబంధించి ఎక్కడైతే బోధులకు సంబంధించి అవసరమైతే కొంచెం లెవెల్స్ పెంచి నీరుని అందించి మరి రైతులు ఎవరికి కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా చూడవలసి చూడాలని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇప్పుడే ఏఈ గారితో కానివ్వండి డిఈ గారితో ఈ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది అది ఈ యొక్క విషయాన్ని ఆర్టీఓ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లి వెంటనే నీళ్ళు అందించేటువంటి విధంగా మరి తగు సర్వీలు మేము అందరం కూడా చేస్తా ఉన్న సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు మన అందరికీ కూడా తెలుసు ఇప్పటి వరకు కూడా నీళ్లు పూర్తిగా అందించడం జరిగింది ఇప్పుడు కనుక మన నీళ్లు అందిస్తే నలభై నుంచి యాభై వస్తాలు పండేటటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు కనుక నీళ్లు అందించకపోతే కనీసం ఇదంతా కూడా మరి ఈరోజు ఎండిపోయి ఎట్టయిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు రైతుల యొక్క ఆవేదనని ఆందోళనని మరి దయచేసి మరి అదే నీటి పారుదల అధికారులందరూ కూడా ఆలోచన చేసి ప్రతి ఒక్క ఎకరానికి కూడా నీరు అందించేటువంటి విధంగా ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కృషిని మరి మీరు ఎదరికి తీసుకెళ్లేటువంటి విధంగా చూడాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం అవసరమైతే మీరు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ తోటి మీరు అందరూ కూడా తిరిగి ఏ ఏరియాలో నీరు కావాలి ఏ ఏరియాలో నీటి లెవెల్స్ పెంచాలి అవసరమైతే ఏఈ గారి డిఈ గారికి ఈఈ గారికి కూడా తెలియజేసినట్లయితే వారు కూడా మరి లెవెల్స్ పెంచి మరి నీరు వచ్చేటువంటి విధంగా కూడా చేస్తారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాస్తవ పరిస్థితుల్ని పై అధికారులకు తెలియజేసి రైతులను ఆదుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెరుమంట్ర మండలం పెనుమంట్ర గ్రామంలో శనివారం సంత మార్కెట్ కావడంతో గృహం నుండి వచ్చి నిత్యావసరాల సరుకులు కొనుక్కునేందుకు వచ్చిన జనాలు ప్రజలను పోలీసులు హెచ్చరించడం గానీ ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా ప్రజలు సంత మార్కెట్ లోకి వస్తున్నారని పోలీసులు తెలియజేశారు ప్రజల మధ్య చిన్న చిన్న గొడవలు వాలంటరీలు పోలీసులు హెచ్చరించారు గానీ ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా ప్రజలు సంత మార్కెట్ లో తిరుగుతున్నారు